们分手吧。嗯。你说什么？我说嗯。你你就没什么要跟我说的吗？没。难道你从来都没有爱过我吗？我爱的是那个纯洁无瑕的高中同学，而不是一个水性杨花、爱慕虚荣。开学三天就被官二代霸道的大一女生，你给大家都留点尊严吧。嗯，哎，换班了，回去休息吧。啊，这个月的薪水，怎怎么多了一百？嗯，你都失恋那么惨了，身为老板。怎么可能不安慰一下呢？其实这是我第七次失恋了，可不可以再给个六百？滚！妈的，有完没完呀？臭女人，是不是不骂上你三个小时，你就浑身不爽啊？啊！爸爸，没没骂谁呀、啊？那个谁，哎，看你长得斯斯文文的，怎么说话那么粗鲁啊？啊，这是不对的。你是个很英俊的小伙子，好像刚被人甩了，心情有点激动。我已经批评过他了。嘿，哎爸，你有什么事吗？哦，学费的事啊，爸你就不用操心了，我已经搞定了。嘿，我中奖了。啊，是啊，中了个二等奖，刚好跟我的学费差不多。我到现在都有点不敢相信，实在是太幸运了提前了整整八十年就跑来了，你这样胡乱插队，你知道会对我们的工作增加多少额外的负担吗？啊！明明是因为你们的工作失误，导致我损失了整整八十年的阳寿，在这世界里面，受损失最大的人，明明是我才对。你怎么还好意思跟我大吼大叫？难道这就是你们地府的服务态度吗？也对啊，好像没什么人愿意早死。本来就是嘛，不要说那么多废话了，赶紧送我回去
，为了表示你们的歉意，再送我个千八百万的，我就原谅你们了。哎，送你回去这件事情是做不到的，阴阳之道不可逆转。不过，不过什么？作为补偿，我倒是可以考虑给你一个好点的投胎机会。听起来好像勉强可以接受。呃，那么都有些什么选择呢？嗯，我让你转世做一个大将军，怎么样啊？军训一个月就已经让我受够了，当将军岂不是要当一辈子兵？免了吧。那我让你转世做一个大才子，怎么样？嗯，大才子？呃，这个他会有很多钱吗？会有很多妹子吗？<笑>自古贫寒出英才，这个那就免了吧。那我只能使出杀手锏了。嗯，我让你转世当个皇帝，嗯、这样走行了吧？不要！你说什么？你什么情况？当皇帝你都不干？嗯，以我这个人的道德品性，当昏君那显然是做不出来的。但是当明君的话，太累了。你、啊啊啊啊，那你说，你到底想怎么样？我的要求其实很简单。只有短短二十八个字，钱多事少离家近，位高权重责任轻，睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋。哎呀，今年啊，去吧，走过奈何桥，喝了孟婆汤，你就可以去投胎了。嗯，崔夫君，我读的书少，你可不能骗我。说好了，给我当个闲散亲王的哦。<笑>放心吧，你看我像那种骗人的人吗？啊，何止像，简直就是嘛。啊，不过到这份上，<笑>我也没有什么资格讲条件了。嗯，哎呀，认命吧。喝了孟婆汤，就可以去投胎，开始新生活了。的那个年轻人，到底是什么来头？竟然会引发两界劫龙生灭阵！哎，我只知道，从今往后，三界恐怕难以平静
贺喜福主，是个公子。嗯、公子，我是公子。嗯、<笑>虽然看上去不像是王爷的待遇，但是怎么的也是个官二代或者富二代吧。<笑>啊父亲、母亲，我吃饱了。嗯，走了，去练武场。啊，一车，你说宁儿他……嗯，我们稍后会跟过去看看他。公子，您不练了吗？嗯，要是被老爷和夫人看到了，免不了又是。安了安了，文武之道，一松一弛、嗯。我都练了一个多时辰了，也是时候该休息一会儿了。嗯。以宁儿现在的状态，日后她在西府何以服众啊？季宜川，刚刚大兄已然告诉我，季宁这孩子资质一般，他没有资格继承我西府府主之位。季宜川，你在位这么长时间，西府的规矩你自然知道。日后你想必不会徇私，直接传位于你的儿子吧？列兄放心，宁儿若实力相称，这府主之位自然是他的。如若不然，我自会让贤，不会眼看着我媳妇毁在宁儿手中的。他现在简直把练功当成儿戏。雪儿，我想送他进昆龙。啊，一川，你放心。我看季宁在天赋和灵性上都远胜当年的我，金昆龙或许能帮助他早点突破。一川，我知道你是为了宁儿好，可是宁儿她才十五岁呀、啊，难道就不能晚点在？当年我们十几岁的时候已经在外拼杀了，季宁又有什么特别的？年纪小不是他保命的筹码。这，好吧，一川，小白，你们千万要保护好宁儿。啊！公子，公子，嗯、快起来了！哦，公子，府主来了。啊！嘿，嗨！啊，呃，行了，别再给我装了。爹，我……宁儿，我知道你一直想出外去历练，但你知道为父为什么总是不同意吗？我知道，因为父亲不放心我。你天赋灵性远超为父当年。奈何你却骄傲自满，不知勤奋，所以为父才一直将你留在身边，不敢让你外出闯荡。可是，天下没有在羽翼下成长起来的雄鹰，你终究还是要靠自己。啊，父亲，您的意思是说，您同意让我出去历练了？不错，只要你敢先行挑战困龙中后天圆满级的妖兽。为父就同意你出去历练，否则你就安心修炼，不得再踏出家门一步。好，没问题，我去
，宁儿，千万小心，莫要逞强。<笑>好了，娘，您呀，就把心放肚子里吧。要心存侥幸。今天你要面对的是拥有神兽血脉的妖兽。你要知道，无论结果如何，为父是绝不会出手相帮的。神魔血脉，这拥有神魔血脉的，那岂不是神兽？啊！德行，哦，太坑了吧！开锁。天元脉，魔神血脉已经够难对付的了，而且还是蛇妖。蛇妖生性诡诈，我担心宁儿她。只有最强者才配当我继世的子孙。姬川，看看你那没出息的儿子，都吓成什么样了。勇者从来都不是不会恐惧，而是可以战胜恐惧。切、嗯。父亲不可能给我绝对无法战胜的对手，这也就是说，我一定有办法战胜他。所以，冷静，冷静。果然是不堪一击呀、啊！如果是我，刚才那一剑已经把这蛇妖刺穿了。如果是我的话，刚才那一剑，我就能把你刺穿。你信不信？啊！一川，是不是有点勉强？雪儿，我和你的看法刚好相反。啊！这孩子的实力超乎我们的想象。得了。你就别王婆卖瓜自卖自夸了。你儿子明明都被打得完全没有还手之力了。等会儿你就知道为什么府主不是你了，因为你的眼力太差。难道你没看出来，我儿子一直在试探蛇妖的虚实吗？机灵劲儿确实有点，可惜实力不济，根本刺不进去。哦，什么？他居然！宁儿的赤明九天图竟然练到了如此的境界，这至少是第三重境界呀、啊！电残篇中的电光火石，这一招最重视步法与剑法的配合，一般人没有三十年的苦练，不可能有如此的水准。这小子平时练功都是偷奸打滑，居然也。这蛇妖怎么突然失控，进入了狂化的状态了？这，这绝对是一个意外！我明明把他的狂化能力已经封印了的。锦宁，炼化他，让他成为你的法宝。
案都没有，吉利，这就是我季一川的儿子。<笑>不是你死，就是我亡。难道这就是莽荒时代的法则吗？什么事？一只翼蛇大妖带领数十名小妖闯入我西府，叫嚣着要给他儿子报仇。前面已经死伤了无数的百姓了。也敢来挑战我季氏，活得不耐烦了不成？看我季烈收拾你们！季一川，都什么时候了，还在磨磨蹭蹭？快去救你儿子，说不定西府将来就得靠他了。一川，快去救宁儿吧，这里你放心。Come on. 
断了，好在平时练习神魔炼体的时候，没那么偷懒，不然我就成残疾人了。<笑>吃点亏也好，叫你平时知道用功。哎，娘，我们一起去帮爹吧。不用，区区一蛇妖，奈何不了父主的。啊、既是积福。请容易挨屈自如。魔镜一传，是你几世杀我儿子也，难道还不许我报复？你畜！我非除了你不可！父亲怎么还没回来？蛇妖最是狡诈，你父亲前去绞杀，一时半会儿恐怕回不来。其实，那蛇妖说的没错，是我们杀他儿子在先，他来报复也很正常，我们又何必斩尽杀绝呢？宁儿，你未来可是要继承福主之位的，切不可有这种妇人之仁。你看看街上这些死去的人，难道他们又有什么过错吗？一蛇不一样把他们都杀了。公子，嗯，公子，春草的父亲来了，要求见公子。谁？春草的父亲？春草不是孤女吗？哦，他说是春草的生父，特地前来想要赎回春草的。那春草他知道了吗？嗯，春草没敢来见公子。我去看看。你们都起来吧。谢公,公子。秋叶对我说：“你要赎回春草是吗？”呃，回禀公子，我本是一个小部落的首领，因为妖兽的攻击，部落成员四散奔逃。我既带着春草躲躲藏藏，又要找机会重建部落，实为不便。所以，为了春草能有安稳的生活，我不得已才将它卖到祭府。现如今呢、啊，我已重建了黑崖部落，而且听闻继父近来不很安宁，所以，呃、所以才特此前来向公子请求赎回春草，请公子恩准我们合家团聚啊。那春草，你想回去吗？不，我不想回去。傻姑娘。既是西府与蛇妖结仇，又没能成功斩杀，以后恐怕麻烦不断呐、啊
，你在这里早晚会有生命之险的。父亲，您贪生怕死是您的事，但是春草绝不怕死，我就是死，也要陪着公子。这，哎呀，春草，别这么说，要好好活着。活着不是罪过，公子，我舍不得你。我知道，你在我身边，已经陪伴了我十几年了。跟你分开，我心中又何尝不难过呢？只是，最近我们既是西府，确实有些动荡。你不要当是回家了，只当是先去避一避，等事情平息，再回来也不迟。感谢大慈大悲的公子。嗯、爹，你找有事。宁儿，这个东西你拿着。这是什么？这东西叫做万里无踪符，若有危险，只要你将它捏碎，为父即可感知，自会前去相助。不过，你切记，万里无踪符感应距离最多只有万里，远了就无法感应，所以你最远也不能离开济世西府万里之遥。父亲，您的意思是？你不是一直想出外去历练吗？我觉得现在是时候了。真的，太好了！一川，一时还没死，就这么让宁儿出去历练，会不会有危险？历任既是西府府主，又有谁是平平安安一辈子的？宁儿，你天赋过人。但是心肠太软，希望你在外面遇到的磨难，能够让你的心性成长起来。春草，我是为了你好。公子是好人，我们在这么危难的时候离开他。以后，他肯定不会再对我那么好了。啊、春草，快，快跑！啊啊大叔，东山泽这里可是空军蛇王的地盘，我们带少主来这里，真的没有问题吗？燕山虽大，还没有我们即使去不了的地方。此地山清水秀，正是个睡觉的好地方呢。啊，少主呢？白大叔，快起来！少主不见了，我们得赶紧去追啊！你笑什么？当然是笑你笨。
看喽。笑吧笑吧，等会儿一条丑陋的大蛇跑出来，一口就把你吃掉，就更好笑。哼，那条蛇哪里丑了？明明很漂亮，好不好？喂，这是我的话的重点吗？当然是重点了，你必须跟那条蛇道歉，说它很好看。小妹妹，你是不是脑积水了？我说那条蛇难看，跟你有一毛钱关系吗？你到底道不道歉？神经病！我我现在有点可以理解你的逻辑了。绝对不会错。最近，空青蛇王的确都在这一带活动。嗯，我已经布下阴阳二极阵，只要把他引入阵，就可以任意摆布了。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。人替我们把他引入阵了。啊，一心两用，左右手使用完全不同的剑招。我铁木战在这片大陆上纵横这么多年，没见过这么妖孽的小子。主人，他施展的似乎是祭世的滴水晶。祭世。这样的铁子，少主，你看，这家伙原来也不过如此。你看他刚才那一剑，明明是那么好的机会，却还是没斩到空青蛇王。他那一剑原本是要斩到的，是被他故意闪过去，这比直接斩到还要难。这么说的话，这次除了空青蛇王。也要把这小子算上。小蛇蛇，看在我是无心之失的份上，不要跟我这么计较，好不好啊？你破，是一条蛇而已，可不可以不要学人类那么肤浅？好不好看，真有那么重要吗？小蛇蛇，你再这么咄咄逼人，我可手下不留情了。
设下如此阴险的陷阱。啊、这家伙叫铁木战，是先天生灵后期的高手，你打不过的，还是快跑吧！啊！我靠！你可不可以不要讲这句？本来是打算跑的，让你这么一说，我反倒不好跑了。拼了！铁铁！算了，回去还是空情蛇王比较重要。呀呀呀呀呀！臣<笑>服吧，当我铁木战的灵兽。痴心妄想。蛇王，你可要想清楚，这阴阳二气阵。威力无比，我可也未必能控制很久。等到这大阵失控的时候，你可就要变成肉酱了。我空情蛇宁愿化为尘埃，也绝不为他人奴隶。哼！你这冥顽不灵的畜生！超出自己势力范围之外的愤怒，只是鲁莽，毫无价值。但是，哎，白叔，你的实力肯定比那个铁木战强多了，不如就由你去把那个小青蛇给救了吧。这条小青蛇除了心胸狭窄一点以外，倒也没什么特别大的缺点。哼，那条小青蛇还没那么容易死呢。可是。这是你的历练，白叔。怎么办呢？叶子没有根，被风一吹就吹跑了。而小树呢？要是风大了。也许也会被连根拔起，因为它的枝干太刚强，叶子又太小，无法卸去风力。可是，荷叶就可以左右晃动，把风的冲力卸掉。洞中有静，刚中带守护，所以才能保证自身，仍一如往常。空青蛇，都到现在这个份儿上了，你再不屈服的话，我就真让你形神俱灭了。铁木，看来这空青蛇真的是铁了心了。他妈的，实在是不甘心，折腾了这么久，空忙一场。嗯，好像有什么气息。嗯
，那里有人。我去看看，是什么鬼东西？此人气息凌厉，恐怕不好对付。我和你一起去，那只空青蛇王，冥顽不灵的畜生，让他自己慢慢等死吧难道是真员外放你行？真员外放？怎么可能？别急，我们姑且先试他一试。小子，假以时日，或许你真能有这样狂妄的资格。可惜你不会有以后了，因为我铁木战绝不会允许纪氏有你这样的人存在。我不是昨日，也不是明日，却偏偏是今日悟道。这是上天教我悟道处女，天道好还，报应不爽。铁木战，你受死吧！难道就是传说中的赤明九天图？他将赤明九天图修行到先天境界了，这可远远比一般的先天强者强大的多呀！主人，此刻正是他突破的脆弱时刻，我们借此机会赶紧解决了他。你说的对，你先去探探虚实。既是小子，去死吧！还望前辈高抬贵手，放我一条生路。我一定上禀老祖，对前辈多加酬谢。你看上去应该年长我许多，怎么会称我为前辈？修仙一道，能者为尊。谁的法力更强，谁就是前辈。好一句“能者为尊”，就是因为这四个字，你就可以为了得到自己想要的东西而不择手段，为了保住性命。而不惜牺牲同伴，更不惜牺牲骑马的尊严，是吗？嘿嘿，前辈说笑了。修仙一道，七情绝灭，在实力面前，您所说的这些东西当然都不值一提。哼，像你这样的人，修的哪里是什么仙？我看就算说你是修魔，也把魔给侮辱了。就让我好心超度你吧。啊
看在上天有好胜之德的份上，放过铁布衫一把吧。今生来世，做牛做马，为奴为婢。<笑>就算是上天好生，也并非好你这种人之生。<笑>白叔，出来吧。我知道你一直看着。白叔，父亲他们所追求的修仙，难道就跟这个铁木战所说的一样，要七情灭绝，才能有所成就吗？每个人都有自己的修仙之道。铁木战看似凶残霸道，但是实际上……除了这样不择手段的钻营之外，他在修仙之路上根本就没有其他选择。白叔，那我呢？你当然不同。我有何不同？你有资格做自己的选择。想什么呢？我什么时候要做你的主人了，白叔？你能想象我养一条青蛇当宠物吗？是神兽！哎呀，反正都差不多了。我纯粹是因为看铁木战那人渣不顺眼，才把他给灭了。至于救你嘛，完全是顺便而已。我们的缘分到此为止，大路朝天，各走一边吧。哦。喂，你到底几个意思啊？虽然你是我见过的最让我讨厌的王八蛋，但是我空心蛇王不是有恩不报的人，我一定要找个机会还了你的人情，否则我是绝对不会离开的。这是个什么世界？怎么连一条蛇都这么叛逆？公子，春早他们的部落好像快到了。好像出事了，快去看看！那蛇妖说的没错，是我们杀他儿子在先。他来报复也很正常，我们又何必斩尽杀绝呢？宁儿，你未来可是要继承府主之位的，切不可有这种妇人之仁。你看看街上这些死去的人，难道他们又有什么过错吗？一蛇不一样把他们都杀了。少主，他没事。孔青蛇，你不是说你想要报答我吗？是。现在你的机会来了，这一带你应该很熟悉吧？是。帮我给春草找个好地方，我们就两清了。
，每一个人的成长，都必须是有代价的。无论我们去往怎样的世界，也无法改变这残酷的法则。是这样吗，白叔？作为个体，在整个世界面前，我们终究不过是沧海一粟而已，能做的始终有限。然而，即使明知道是这样，我们也要清晰的记得，什么人值得我们抱在怀里，什么事值得我们握在手心，什么东西值得我们拼尽一切去守护。为了这些，即使是在最无望、最艰苦、最残酷的战场，面对最强大、最残忍、最不可匹敌的对手，我们依然会拼尽全力去战斗，直到。我们生命的尽头，无论我们怎样强大，也会有人比我们更强大。到时候，我们所珍惜的一切，所想守护的一切，还是会化为乌有，不是吗？没错，所以才要变成天地之间的最强者。只有如此，才能够让我们所想守护的一切，免受这个世界残酷法则的侵蚀。白叔，如果我现在去跟一哲单挑，有多少胜算？零。那你觉得我还需要修炼多久才能够战胜一哲？三年。我的耐心没那么好。我会替你去解决他的。不，正如你所说，解铃还须系铃人。这是既然因我而起，就要因我而果。但是，我有个办法，可以让你不用等三年。听我说，你们可知道翼蛇为何近千年来一直盘踞在翼蛇湖中，不愿离去？为什么？翼蛇湖中央有个岛，叫做明星岛，在那岛上存在一个空间通道，可以将生灵传送到居华仙人洞府。虽然居华仙人只是一名散仙，但是他在这世上存在了有数百万年之久，经历了无数天劫而不死，实力恐怕不在天仙之下。修仙分为炼器和炼体两个流派，而其中炼器分为先天、后天、子府、万象真人、元神道人、反虚地仙等等多个层次。我一生中所见最高境界者，也不过是万象真人。至于元神道人、反虚地仙，那都只是听说而已，还没有真正的见过。这居华仙人，竟然能够媲美天仙。空军社，你怎么会知道？那里有居华仙人的洞府呢。因为翼蛇曾经邀请我和其他几个同伴一起探索过该洞府。既然你们都去过了，那洞府里还能剩下什么东西？你以为翼蛇真的那么好心？居华仙人的洞府里面大有机缘，自然也大有凶心。翼蛇请我们去，只不过是想我们给他探路。结果我的几个同伴贪心，都死了。我的实力强些，见势不妙就逃，这才逃过了一劫。既然如此凶险，你为什么还要让纪宁去？我只是说我有个方法，至于到底去不去，还是得纪宁自己做决定。我去，不行。我是纪氏少主，这是我的决定。那我陪你一起去。白水泽前辈，那条通道每次只能进去一个，你去了也帮不上忙。白叔。你还是跟秋叶一起回祭室去吧。嗯，白叔，难道你就真的这么由着少主了吗？我们还是赶紧回去，跟府主报告吧。这里就是翼蛇常住的巢穴，明星岛。那他现在怎么不在这里？因为纪时一直都在布置围剿他，他哪里还敢住在巢穴里？早就躲到翼蛇湖底去了。好吧，那你告诉我，那入口在哪里？
。难道你真的不担心？我是在故意害你吗？如果你真要害我，刚才就不会把事情说的那么明白了。<笑>好了，实话告诉你吧，其实我刚才撒谎了。啊！你能轻易杀死铁木战，你的实力，我估计就算闯不过，逃命还是有希望的。静宁，我走了，你小心点一个打都不知道打多久，还是三十六计走为上计，休想逃脱！进攻，不带这么作弊的吧？嗯，啊，不，对吧？你妹的，平安，放绝招，水火莲花。仙人是收传人，又不是杀仇人，没道理完全没破绽的，一定是哪里不对。杀！受牵连，而且这些金甲兵将都是由金叶所化，根本没什么要害一说。只要不断的重伤他们，令他们所蕴含的法力不断的衰弱，他们最终一定会溃散的。<笑>呃，不对啊，他们是金叶所化，我可是肉体凡胎，等把他们磨死，我他妹该差不多了吧？有什么好高兴的？拼了！这小子。有意思。一川，如果小白所说是真的
，宁儿一个晚上就悟透了水火莲花这样的无上绝技，还将赤明九天土修行到了先天境界。那么宁儿的资质，恐怕是我们晋氏家族有史以来最顶级的了。你平时总是那么维护他，在这么重要的事情上，怎么又不相信他？这一切都是小白亲眼所见，绝技错不了的。我早就说过，宁儿的天赋。远不是常人所能比拟的，他所缺的，只是心性的磨练罢了。假以时日，宁儿的威名一定会被所有部落传颂。一传怎么了？我感应不到宁儿的御剑了。怎么可能？雪儿，你别着急。府主，小白。这才第一关呀，就已经快把我的皮都弄脱一层了。后面的这两关，岂不是更厉害？要死了，可不可以重新选择难度啊？妈的，宁愿被打死，也不能被吓死。吃东西。如此说来，能得到进入居华仙人府地的机缘，也是他的命数了。至于是福是祸，就看他自己了。依我看来，宁儿不仅天赋过人，而且气运也非常人所比。只是一朵荷花，便可以让他悟出水火莲花的杀招。我相信，这次仙人洞府的探索，他一定会成功的。小白。是时候把祭师所有的战力都召回来了，府主。你刚不还说不担心纪宁他？我担心的不是纪宁出不来，我担心的是他出来之后。我明白了。还记得你在门口看到的三关过尽，如愿以偿吗？我就是那个第三关。啊，刚过第一关，接下来不该是第二关吗？怎么直接就第三关了？难道这玩意儿还有买一送一这说法？原本是有第二关的，不过因为年代实在太久远了，所以，所以第二关的守关者因为觉得太闷。自杀了。呃，这个废话少说。虽然第二关让你侥幸逃了过去，但是我这个第三关可不会让你那么容易通过的。你尽管把你的实力都使出来，向我进攻吧。哦。哎呀！哎呀！疼疼疼疼疼疼疼疼疼！黑毛怪，看你浓眉大眼的，没想到你这么奸诈。明明说好了让我先进攻的，我实在是等得太久了，久的我都忘记时间了。好吧，你不需要战胜我，只需要打伤我，我就算你通过，怎么样？你觉得我还能信你吗？这样吧，你哪怕蹭破一点皮，让我流一点血，那就算你通过。你没骗我？就算我骗你，你又能失去什么？我随时可以要你的命，虽然是这个理儿，但怎么听着怎么不顺耳。啊！水火莲花，你这招确实很有创意，但是这招防御有余，进攻不足。现在使出了毫无意义。滴水穿石，死于城陷，流水不腐，流水无情。细雨纷纷，暴雨如注，水墨一滴，细水长流，滴水不漏。哼！啊！太过分了！我要重新换难度。
，你明明很有天赋，为什么平时练功不勤奋一点？你只要平时稍加努力，以你刚才的气势，完全可以上到我的。可是你为什么偏偏没有？你为什么对自己的人生一点责任心都没有啊？当你白发苍苍，回首往事，难道你不会因为碌碌无为而后悔，不会因为虚度光阴而感到惭愧吗？你到底，到底有没有羞耻心啊你？你，你不要这样好吗？你搞得我压力好大呀！我在这里已经被困了不知道多少年了，就得我对时间都失去概念了。第二关的那个家伙就是闷得受不了才自杀的。除了那些没有感情的金甲兵将，谁他妈的受得了啊！我真受不了了，我要自杀！哎，等一下，等一下，这么一犯下也没用，以你现在的实力。你是怎么也上不了我的，我上不了你，但是你自己能伤你自己呀，要不然，你怎么自杀得了呢？那是我伤自己，又不是你伤的我，又有什么用？依然不算过关的呀。哎呀，你怎么那么死板？你把手伸过来，哇，你这指甲简直就是神兵利器啊，应该可以伤得了你自己吧？当然能了，我不信。耶、yeah, ，成功了！你成功什么了？我成功的伤到你了呀！明明是我自己伤的我自己呀、啊！哎，难道不是我拿着你的手让你伤的你自己吗？嗯，是啊。那不就得了？通关条件是只要我伤到你就可以了，但是并没有说我不可以通过利用你来伤到你自己啊，对不对？好像是这样，但是这个不算是你的真实实力吧？这话说的。我又不是纸老虎，只知道使蛮力。作为一个高级生物，智慧也是实力的一种，好吗？呃，有道理，只是……小黑，难道你想在这里再待个几万年吗？呃呃呃，谢谢您，我的亲主人，愿您早日炼化这座仙府，到时我们还会再见面的。<笑>我终于解脱了。喂，小黑。你倒是说清楚再走啊！什么新主人这么大的蒲团，直径足有百丈吧？这得是什么样的巨人来做呀？仙人的贴身法宝。呃，你不会想要宣布我刚才那样过关不算吧？不，正如你所说，智慧是实力的一部分。你刚才那样虽然有点投机取巧，但是过关了就是过关了。恭喜你成为这里的第五任主人。呃，第五任？不会吧？难道这洞府在菊花仙人之后已经？
穿过三任了。菊华仙人也只是第三任主人而已，至于他的第一任主人。则因为岁月过于久远而不可考了。你也看到了，这里的蒲团、廊道、房柱，全都是这般巨大。所以，开创这个洞府的，应该是远古时代的某个神魔吧？哦，越听越觉得好像是很威猛的样子。既然是这样的话，那这洞府里应该留有很多奇珍异宝才对啊。菊华仙人在世数百万年，所收藏的奇珍异宝自然是数之不尽，只是却没有办法给你。什么？你刚才不是还说我是这洞府的主人吗？你确实是这仙府的主人，没错。但是你的功力不够，无法将它炼化。你不将它炼化，那么仙府之内。你就除了这个大殿之外，哪里也去不了，自然也就无法拿到那些存放在仙府内各处的奇珍异宝了。这是，这是仙府信符，只要你成为子府修士，便可以炼化这信符。到时候，你不但可以凭借它从外界主动进入仙府，而且还可以打开仙府某些地方，得到其中的宝物。好了，信符你已经拿到了，我现在就送你出去。哎哎，等一下，你还有什么事？我费了这么大劲闯进来，就一块破牌子就把我给打发了，这怎么可能？那我又有什么办法呢？如果以前的主人还在，他们兴许还能指点你一二。但是，我只不过是一个法宝之灵，我也帮不上你什么忙呀、啊。正所谓，没吃过猪肉也见过猪跑。你跟菊花仙人一起这么久，耳濡目染，怎么着也该学到点东西才对啊。你只要把这些东西传给我，不也够了？哦。听你这么说，我倒是真想起一套剑阵秘术，可能适合你。要施展这套剑阵，需要强大的神魂实力。我看你刚才暴怒之下，可以同时操纵数千法宝进行攻击，可见你的神魂实力应该不差。或许你可以试试。我就说嘛，巨华仙人随便一点皮毛就够我现在用的了，赶紧告诉我吧。这套剑阵秘术叫做小千剑阵，小千剑阵九柄飞剑组成一阵击，九个阵击组成一个剑阵，这就是小千剑阵的第一次。如果你能练得两个剑阵，便是第二次，三个则是第三次，以此类推下去，最终组成九个剑阵，就可以达成小千剑阵第九层的最高境界。其威力足以震天撼地，神鬼地异。不过，以你现在的神魂之力，想要马上练成九个剑阵是完全不现实的。可不可以不要说这些多余的废话，赶紧教我吧。小千剑阵的最重要隐秘就在于小千符文，你好好看着这小千符文，将它记在心里。等到你可以熟练将这小千符文重现出来，你就掌握了小千剑阵了。切记，小千符文是整个小千剑阵的根本，切切不可泄露啊！嗯、诸位，今天把大家召来，是想跟诸位通报一件事：小儿济宁不久前已经出发前往异蛇湖。准备跟异蛇决一生死。姬川，你在说什么大话？纪宁虽然天赋过人，但以他现在的实力，就去挑战异蛇，这未免也太过说笑了吧？纪宁一夜之间就已经悟透水火莲花，一招绝技就将铁木氏少主铁木战化为灰烬。除此之外，纪宁还获得机缘。得以在菊花仙人的洞府休息，相信以他现在的实力，就算斩杀异蛇
也没什么好意外的。想不到纪宁天赋过人之余，竟然还有如此奇遇。哎，算了，看来我纪烈一脉，这辈子注定要被纪一川一脉压制了。纪烈，宁儿此次有这样的机缘，自然是我们纪氏一族的大福分，但又何尝不是我们纪氏一族的危机呢？你是说？雪龙山，十八年前我的遭遇，难道你已经忘了吗？哼，如此奇耻大辱，怎么可能不记得？虽然老子对你总是很嫉妒，但是我不得不承认，你是我们纪氏唯一有希望突破此府境界的人。所以，快滚吧！雪龙山这些杂碎就留给我们，只要还有一口气在，我们就一定会把他们拖住。<笑>为了成就此府修士，不惜把纪氏全族都拿来陪葬。这就是你滴水剑纪一川的义薄云天吗？好，我愿意接受封印。纪一川，你，我们现在虽然可以把纪一川的修为压在子府境界以下，但别忘了还有尉迟雪。万一将来他们的儿子长大了也跟他一样怎么办？那你的意思是？我要让这尉迟雪受我一掌，这样一来，那腹中胎儿就算不死，也会受到很大损害，将来才不至于成为我们雪龙山的心腹大患。好，就这么办。我当初叫你走，你为何不走？当时府主若是走了，既是剩下的族人，岂有活路？就算死，也比这些年天天被当日的耻辱折磨要好。如果宁儿能够斩杀一蛇，那就证明他的天赋远在当年的我之上。按照血龙族非其族人不得成为子府修士的规矩，宁儿斩杀一蛇之时，势必就是血龙山重回之日。怎么？难道你这次又想当缩头乌龟？不，如果我们连宁儿都放弃，那么即使将永无出头之日。所以，这次我没有选择。只有跟他们誓死一战。不过雪龙山的实力足以称霸燕山，这一战我并没有多大把握。为了稳妥起见，我只打算让我这一脉参战。吉烈，你还是带领你那一脉赶紧离开吧，免得徒遭牵连。纪一川，你放屁！你知道为什么我这些年一直跟你过不去吗？我就是恨你当初为什么要在雪龙山那帮畜生面前妥协。当初要不是雪儿施展秘术，牺牲自己的元寿来保住胎儿，哪里有今时今日的纪灵？这么多年来，我每天夜里都梦到那个晚上，梦到我们纪氏全族跟雪龙山奋勇厮杀，梦到你成为顶天立地的盖世人物，梦到你剿灭雪龙山，将我们纪氏的荣光。洒遍大夏王朝，可是每次梦醒，一切都只是泡影。我们即使依然只能龟缩在一个小小角落里，忍受雪龙山的盘剥和欺凌。现在，上天有眼，终于又给了我纪烈再战一次的机会。你竟然想让我逃？你他妈再说一次让我逃，我就杀了你！纪氏全族听令，此次雪龙山要是胆敢来犯，我们纪氏只有一个选择，那就是战。男人死光了，女人上，刀剑折弯了，就用拳头，手脚被砍断，还有牙齿。这一次，我们纪氏要战至最后一人。
。师兄，还记得尉迟雪那个小孩吗？怎么能不记得？当初你一掌过去，尉迟雪几乎丧命，但是却奇怪的把孩子给保住了。那孩子出生时，我还有些担心呢。不过听说那小子天赋一般，游手好闲，看起来不会有什么威胁。我从前也是这么觉得，可是我刚刚从铁木家族得到一个消息。什么消息？铁木战在东山泽布下阴阳二气阵，要捉住那空青石，却不料被纪宁那小子给搅了，而且他和他的暗兽也被纪宁给杀了。嗯，这两个家伙虽然资质一般，但是都是跨入先天后期的高手，竟然被纪宁一人所杀。正是，联想这小子过去十八年的种种，其天赋之高，心机之深，令人胆寒。恐怕他比起当年全盛时期的纪一川，也不成多让。慌慌张张的，呃，大王，那纪宁他分水向这边过来了。什么？你说纪宁他现在在湖底？正是。好，好，好！天堂有路他不走，地狱无门闯进来。赤芒，为父要给你们报仇了。杀我儿，今日我就要你偿命。好，我把这条命给你，看你有没有本事接得住。哼！杀之，你有今日，不值得同情。他若我若有今日，也不求人半分怜悯。雪儿，你怎么样了？我没事，你放心。一川
几十根雪龙山这一战，虽然大家众志成城，士气高昂，但是雪龙山毕竟是称霸燕山整整三万年了，其根基之深厚，远非我们晋时可比。宁儿的天赋虽然可喜，但她毕竟还年少。不可能太过指望他，所以，我们跟雪龙山这一仗，恐怕是凶多吉少。雪儿，你说的这些，我何尝不知道？如果不是因为知道这些，当年我也就不会向雪龙山妥协了。但是到了今天这一步，我们即使依然不能再退让了。一川，你误解我的意思了。我并不是要劝你退缩。那你是？我们尉迟家有一个用来守卫族群的镇族之宝，叫做明龙锁天阵。这套阵法威力不穷，只要有五名高手齐心协力，就可以布阵。雪龙山虽然人才济济，但是只要我们大阵能够不成，想要破阵却也非易事。如果他们不顾一切应酬，管保教他们灰飞烟灭。雪儿，莫非你懂这套阵法？这是龙珠。明龙锁天阵分五个部分，分别是核心龙珠。以及龙头、龙身、龙掌、龙尾四部分。太好了，雪儿，有了这个阵法，我们跟雪龙山一战就有七八分把握了。明龙锁天阵虽好，但却也有两个缺点：第一，它一旦不真，便不可移动。所以，我们必须要将雪龙山引至我们预设的战场，这个阵法才能发挥威力。雪龙山在燕山称霸几万年，早已骄横成性，要做到这点不难。那第二个缺点是什么？明龙锁天阵是我们尉迟家的镇族大阵，为了保证它不外流，我们尉迟家的祖先在这阵法上设置了禁制。这阵法必须由尉迟家的后人主持，否则大阵不能启动。可是，雪儿，你的身体……一川，我的身体，你应该心里有数。就算不主持明龙锁天阵，恐怕也活不过一个月了。你就让我为继世尽我这最后一份心力吧。你想过没？十八年前雪龙山杀上门的时候，雪儿为什么没有说他会明龙锁天阵？因为那时候他怀着宁儿，所以他不能死。原来你知道，一旦主持完明龙锁天阵，雪儿就会死于非命。雪儿说到必须尉迟家的后人主持的时候，我就知道了。那你还？不然怎么办呢？为了儿女情长，眼睁睁的看着季氏的过去和未来都化为乌有吗？我知道你别无选择，但是不管怎样，我始终觉得这个决定有点残忍。无所谓残忍，我跟雪儿早就有约定，无论她去什么地方，我都会跟她一起上路的。能以这样的方式在一起。我觉得很荣幸。如果我跟你们一起的话，希望你们俩不要嫌弃。不，整个季氏谁都可以死，只有你和宁儿不行，因为宁儿代表季氏的未来，而你代表季氏的过去。你必须代表季氏的过去。去守护着季氏的未来，所以我不。
五准已死。只有召集祭祀全族的时候才会使用的，难道是发生了什么事情了？父亲，诸位尊长。遗川无能，让你们无法安心闭关修炼。遗川，与雪龙山一战，事关我们济世存亡，其他事与之相比，都微不足道。府主，少主回来了。爷爷，您出关了。云<笑>儿，只知道喊爷爷。把婆婆给忘了，哪儿能啊？忘了谁也不会忘了最疼我的影婆婆呀。嗯，算你有良心。明儿，我们到屋里去说吧。嗯。嗯这雪龙山简直太可恶了！弱肉强食，这是自然法则。这么多年来，季氏日日受到雪龙山的欺凌与盘剥，今天。我们要把债彻底讨回来，父亲。雪龙山的实力如何？雪龙山其中实力最强的，便是童玉。除此之外，那就是已经位列万象真人的许离。万象真人有多厉害？童玉是许离之外，整个燕山大地唯一一位自负修士。不单单一个人的实力，就可以对抗整个金世。当年雪龙山之战，我们大批的族人死在他的手上，而虚里的万象真人境界，则强于土地数。三万年来，燕山大陆唯有许离一人突破到了万象境界，其实力之强，可想而知。这么厉害！雪龙山之所以能够称霸燕山为所欲为，就是因为这位许离真人的威慑，和童玉的坐镇。这么说。我们不把雪莉真人除掉，是无法战胜雪龙山的。哎，庆幸的是，在数百年前，雪莉真人已经闭关修炼，不问世事了。我们这次跟雪龙山之战，他应该不会参加，否则，我们就没有丝毫胜算了。一川，你只说接下来我们究竟该怎么打吧。此次大战的关键，是要发挥明龙锁天阵的作用。那么就必须让雪龙山的人前来我们指定的战场。如果我们设计骗他们前来的话，说不定会被他们识穿。所以，我们不如反其道而行之，派人前去下战书。战书中公开约定我们一决生死之地。面对我们公然的挑战，就算是为了他们宗门的名声，他们也不会避战的。雪龙山的德行，我们大家都知道。这招对他们肯定管用，不过，雪龙山可不讲不斩来使这一套，所以这派去下战书的人，非得是艺高胆大的角色不可。爷爷，我去。胡闹！宁儿，你是我济世的希望，怎可轻易深涉险境？爷爷，我明白你的意思，可是我不愿看到大家抛头颅、洒热血，我自己。却躲在暗处苟且偷生。爷爷，您就放心吧，我又不傻，怎会白白去送死？父亲，您也知道，这万里追东府的威力，只要我一驱动，瞬间就能到万里之外。雪龙山那些家伙，怎么可能伤得了我？父亲，宁儿说的有道理，而且，此次雪龙山对我们季氏再次动手，起因就是宁儿。如果让他前去挑战，效果肯定格外的好。嗯，嗯，好吧，那就让他去。小白，你也陪宁儿去吧，也好有个照应。是。
师兄，你这次把雪龙山在燕山游历的高手全都找了过来，只为了对付一个小小技师，是不是有点小题大做了？小心水的万年船，技师一门三代，哪一个是好惹的？我们还是小心为上。哎，早知道这技师会有今日这般气候。当年我们就应该下狠心将他祭师灭族的。你以为我当初不想这么做吗？只是我们有诺在先，毁诺定会有损我们雪龙山的声誉。另外，这祭师好灭，可大夏王朝若是追查下来，我们恐怕也承担不起呀、啊。斩草不除根，早晚是祸害。我比不得你，心里只有修炼。雪龙山这么多人呢。我能不瞻前顾后吗？不过，你说的对，是要斩草除根了。那、嗯，奉族长之令来告知诸位，我既是全族，在万剑城外八百里处的牛角山下设下大阵，等你们来破。是纪宁。哼，你们之中哪个王八蛋是同月？啊啊啊啊！同月。我在娘胎里那一掌之仇，是时候该报了。牛角山之战，我定要一掌把你打回娘胎去。张狂小子，看我收了你！住手！纪宁，回去告诉纪九火和纪一川，牛角山之约，我雪龙山定会赴约。好，我等着你来。不来的是乌龟王八蛋。白叔，我们走。气死我了！师兄，这技师敢直接来给我们下挑战书，想必是有一些手段的。所以我才说不可掉以轻心。不过，倒也不必太过紧张。纪九火本就是阵法高手，他会用大阵来对付我们，这早在我预料之中。师兄早有安排。我这次花了好大人情，把农子道给请来了。哼，就是那位。号称燕山第一阵法大家的农子道，有农子道相助，即使区区小镇，便不在话下了。啊，嗯，这不是农子道吗？呃，农子道是什么人？农子道是我们燕山第一阵法家。第一阵法家，那。他怎么会突然出现在雪龙山这里？难道肯定是动子启邀请的？哦，这样啊，那就不能让他顺利的去雪龙山了。农前辈，农前辈，哎，前面可是农前辈吗？在下正是农子道，小有事。哈，在下雪龙山纪宁，特地来迎接农前辈的。我与雪龙山渊源颇深，雪龙山有事，我义不容辞，哪里还需要这些虚礼？只是，突然发生了些变故。哦，什么变故？据说我雪龙山英雄的集结吓到了祭师，为了保命，他们将族中异宝献给了安禅城里的大人物。那大人物收了宝物，派了人对我雪龙山好一顿训斥，还要追究我们擅起刀兵的责任呢。哦，还有这事。那这祭事，你们到底是打还是不打呀？当然是要打的。不过目前的当务之急，就是先得把这安禅城的大人物给安抚好。所以，我们打算将攻打祭事的时间推迟到一个月之后，希望农前辈那时再前来相助。哦，既然如此，那好，我一个月以后再来。哼，说什么阵法大家？我看也就那样吧，我略施小计，就把他给骗了。我看他不过是顺水推舟而已。此次雪龙山与纪时声势都弄得很大，双方精锐接触，一旦开战，其战况的猛烈程度可想而知。而你作为我们纪时的希望，很大机会。可能对战子府修士同聚，他的实力之强，已经远超越了你我的认知。以现在的实力，想要战胜他，恐怕是
分开，结果必定是双方血战到底，不死也行。他农子道又不是雪龙山门人，若非爱的雪龙山势大，怎么可能愿意趟这浑水？现在有这借口能躲开，他恐怕正暗自庆幸。管他呢，反正少一个对手，对我们来说总是好事。走，我们回去。看看父亲他们部署的怎么样。午时已过，农子道怎么还没有来？按说，农子道是个守时的人，我与他交往这么多年。迟到的事情还从来没有发生过，兴许是出了什么变故。要不，我派人去催催。依我看，根本不是出了什么变故，而是惧怕安潭城将来可能的责罚，想要多一事不如少一事罢了。天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。我们雪龙山这么多高手齐聚，我就不信还对付不了一个小小祭师。也是。定好了出发时间，为了等他一个人而临时更改，会堕落我们雪龙山的威名。此次征讨祭事，由我们这一辈的第一高手童玉兄坐镇，我等此次必定大胜而归。现在吉时已到，我等这就出发，前往那牛角山。好在你将那农子道引走了，此人精通阵法。如果他这次跟着雪龙山一同前来，恐怕我们祭事就凶多吉少了。这农子道恐怕不是被宁儿的计策所骗，多半是将计就计，好全身而退罢了。也由此可见，雪龙山在燕山是如何不得人心。这一仗，我们一定要把雪龙山在燕山的高手一网打尽。一传。小影、刘真、季烈、雪儿，你们五个去主持明龙锁天阵，我在前方再布一些其他阵法，消耗他们一些战力。小白和宁儿，你们两个配合四处游击，能战则战，不可战则退，不可逞强。是是是。师兄，前方就是牛角山，不过一眼看去看不到什么。哼，没什么了不起，不过一障眼迷阵而已。雪龙山的诸位，我祭师已在此等候多时了。我真是在山上，这是祭师族长祭九虎的声音。一个老头罢了，杀他如杀鸡。这牛角山周围布下大阵。根本就不知道里面有什么机关陷阱啊！不过是些障眼法罢了，没有什么了不得。何儿，去破了这迷阵。是，主人，请稍等片刻，我这就去破了这阵法。要被拔了！这不过是老大佬布的一个障眼迷阵罢了。本来这迷阵能够让他拦住雪龙山的人，只是用它来麻痹雪龙山的。季宁，我誓要杀你！起！
了一阵棋，又来了一阵法。接下来该动真格的了。之前，障眼迷阵好破，可眼前的阵法就难了些。这局势估计会有几重阵法，阵中有阵。丹丹在外面看这些物体，如何能破阵？行，那我先去闯闯。托云兄，雪龙山许离真人以下，你是第一高手，不可以轻易出手。你还是在这里坐镇为宜，先由我带领十一同门前去。好，这三枚玉符是我炼制，只要不是相距太远，我都可以感应到你们。你们先进去，我随后就来。到时候我能感应诸位的方位，我们要汇合起来也方便。他们有几名子府修士先行过来了，似乎要入阵。附近布下了黑雾幻阵。应该可以拖延出阵，我们正可借此时机把明龙锁天阵给启动起来。明龙锁天阵一共分为龙头、龙掌、龙身、龙尾、龙珠五阵。其中龙珠阵是五个分阵的核心，由我来主持。其他四阵，龙头辛苦刘真，龙身拜托尹婆婆，龙掌由季烈担任。至于龙尾。则由一川负责。他妈的，什么都看不见。这是祭酒火的黑雾幻阵，诸位务必小心祭师的偷袭。班主，这还是一片朦胧，什么都看不清，我们该怎么办啊？别急，只要找到阵旗，这阵法自然就破了。嗯天阵。之前我隐隐看到龙鳞，那是一具无比的龙。祭师怎么有这样强的手段？难道那是一条真的龙不成？不可能是真的龙。如果是真的龙，早就被发现了，一定是真的。而且真的龙怎么可能如此巨大？看来必须让龙玉前来了。被捏碎了，想来是遇到了危险，在向我求助。看来今天这一战是难以善了了。我们走。
急急阵，布阵，已经下手了。来说，该我们动手了。您这是，这就是明龙锁天阵的威力。明龙锁天阵，其他四个阵都不灵活，不能随便移动。只有这个龙尾阵，可以随意扫荡各处，最是灵活。太牛逼了！哎，这是你刘真叔叔在加贺明水龙山修士后得到的。这六口飞剑，都是入阶飞剑，加上我们之前为你搜集的三口。刚好可以凑够九柄入阶飞剑，可以将你的小千剑阵的威力进一步加强。太好，这东西来的正是时候。有的六口入阶飞剑，我倒想试试看，所谓子府修士到底有多牛逼。童玉实在太强了，我们一时半会儿除不掉他。我和小白还有其他人，都去配合你爷爷，用幻阵拖他一阵。你现在有小千剑阵，最适合做群阵。做上龙尾阵之后，实力将会倍增。所以，你上来龙尾，想办法尽快把动子启那一伙除掉，免得他和童玉两边汇合起来，我们就被动了。是。这一次是生死之战，不是既是死，便是我们死。大家的一些保命手段，也不要藏着掖着了。只要撑到跟童雨师兄会合，局面就能翻转过来。
生体力，任他阵法再厉害，你肯定难以突破。右下，你们怎么会让我的虫儿们回来？雨水已经降临，纪宁随时会出现。我又岂能因为你的几只虫子撤销这塔阵？而且你也不想想，即便我现在撤了塔阵，你那虫儿又能救回来多少？祖师妹别生气，塔阵的确不能撤，这雨水威力实在是太大了。竟然每一丝雨水都能攻击！道，是道之欲静，道之欲静，雨水之道，这怎么可能呢？那个纪宁才十六岁，也就一先天修士而已，怎么可能就悟出道之欲静？很多万象真人都没悟到这层境界的。挣扎也是徒劳。将生无尽。
。雪儿，雪儿，你没事吧？我没事，只是这头晕实力太强，这段时间已经损耗我许多真元，现在无法完全发挥大阵的威力。想要打败他。本就不是意识，不知道宁儿那儿怎么样了。我是子府修士，就凭你们这些鬼域伎俩伤不了我。等我将这大阵元气耗尽，就要灭绝你们济世全族。啊，剑雨。都没死，小千剑阵第九层。那边怎么样了
下我的法医。不好，是万象之人许离。大家听着，今天就算战斗到只剩下一个人，我们也必须将明龙锁圈阵撑下去，保住济宁。是，保住济宁。